প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি ভালো আছো সবাই আজকে আমি ম্যাথ বা ফিজিক্সের কোনো টপিক নিয়ে তোমাদের সামনে আসি নাই আজকে আমি তোমাদের সাথে একটা স্টোরি শেয়ার করতে চাইতেছি এই স্টোরিটা হয়তো অনেকে জানো বাট আমি মনে করি যে এই স্টোরিটা যদি তোমরা শুনো এবং সেই মরালটা যদি স্টোরির এই স্টোরির মরালটা যদি তোমরা বুঝার চেষ্টা করো তাহলে লাইফে একটা জিনিস বুঝে যাবা যে ডেডিকেশন কাকে বলে বা হোয়াটস দ্য ডেফিনেশন অফ ডেডিকেশন ডেডিকেশন কী রকমের হওয়া উচিত লাইফের কোনো একটা এইমের প্রতি কোনো একটা অ্যাচিভমেন্টের জন্য কীরকম ডেডিকেশন লেভেল আনা উচিত এই জিনিসটা আশা করি তোমরা বুঝতে পারবা এই স্টোরিটা যদি তুমি একটু শুনো বা এই স্টোরিটা যদি তুমি একটু রিয়েলাইজ করতে পারো নিজের মাইন্ড দিয়ে ওকে তো আমি যে ব্যক্তির ব্যাপারে এখন কথা বলবো ওনার জন্ম ছিল উনিশশো সালে এবং ঘটনাটা হচ্ছে উনিশশো ছয়ত্রিশের উনিশশো ছয়ত্রিশ সালে হচ্ছে ওনার আগে ওনার নামটা বলে ফেলি ওনার নাম হচ্ছে ক্যারোলি ক্যারোলি ট্যাক্সাস ওনার নাম হচ্ছে ক্যারোলি ট্যাক্সাস উনি হচ্ছে হাঙ্গারিতে ছিলেন হাঙ্গারির একজন নাগরিক এবং বোডাপেস্ট যে জায়গাটা আছে ওই শহরটার মধ্যে উনি থাকতেন ওই হাঙ্গারিতে এবং ওনার নাম হচ্ছে ক্যারোলি ট্যাক্সাস আচ্ছা আমরা ক্যারোলি বলেই ডাকি তো ক্যারোলের ঘটনা ক্যারোলি ছিলেন কি ক্যারোলি ছিলেন পিস্তল শুটার উনি সেনাবাহিনীতে ছিলেন এবং ওনার সেনাবাহিনীতে যারা থাকে আমরা নিজেরাও জানি যে আমরা আমাদের সেনাবাহিনীতে যারা আসেন তারা অনেকে কিন্তু হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলায় পারদর্শী হয়ে থাকে তো ক্যারোলিও হচ্ছে সেম প্রসেসে উনি সেনাবাহিনীতে ছিলেন এবং উনি যে খেলাটার প্রতি খুব বেশি ভালো ছিলেন খুব বেশি দক্ষ ছিলেন খুব বেশি পারদর্শী ছিলেন সেটা সেটা ছিল হচ্ছে পিস্তল শোটে তো পিস্তল শুটার ছিলেন উনি তো উনিশশো ছয়ত্রিশ উনিশশো চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছয়ত্রিশ সাঁত্রিশ এই যে সালগুলা এই সালগুলাতে উনি হাঙ্গেরির যত ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ হইতো পিস্তল শুটিংয়ের বা বিভিন্ন ধরনের যে আলাদা আলাদা প্রতিযোগিতা হইত ওদের জাতীয় পর্যায়ে হোক বা আঞ্চলিক পর্যায়ে হোক ওইখানে সবগুলাতে ক্যারোলি হচ্ছে পিস্তল শুটিংয়ের জন্য ব্যাস্ট এবং প্রত্যেকটাতে উনি হচ্ছে প্রাইজ ফার্স্ট প্রাইজ নিয়ে নিতেন এবং ওনাকে ডিফিট করার মতো কেউ ওই সময় পুরো হাঙ্গেরি শহরে কি গোদ্রাপেস্ট শহরে কি পুরো হাঙ্গেরি দেশটার মধ্যেও কেউ ছিল না এবং ওনার একটাই টার্গেট ছিল যে উনি যাতে হচ্ছে ওনার দেশের নামটা সারা পৃথিবীর মধ্যে ছড়ায় দিতে পারেন এবং উনি যাতে অলিম্পিকে গোল্ড জিততে পারেন এবং ওইটা দেশের জন্য কতটা গর্বের সেটা আপনারা সবাই বুঝতেছেন তো ওনার টার্গেট ছিল একটাই যে উনি হাঙ্গেরির হয়ে যাতে হচ্ছে গোল্ড মেডেল অ্যাচিভ করতে পারেন এবং ওনার মেন টার্গেট ছিল উনিশশো চল্লিশের যে অলিম্পিকটা হবে সেটাই উনিশশো চল্লিশের যে অলিম্পিক ওইটাই হচ্ছে ওনার মেন টার্গেট ওনার মেন ফোকাস ওটার জন্যই হচ্ছে উনি বছরকে বছর হচ্ছে প্র্যাকটিস করতেছেন প্র্যাকটিস করতেছেন সেনাবাহিনীতে থাকা অবস্থায় উনি কোনো দিনই হচ্ছে প্র্যাকটিস জিনিসটা ছাড়েন নাই প্রত্যেক দিন উনি হচ্ছে সেনাবাহিনীর যে নর্মাল যে অফিসিয়াল কাজকর্ম আছে সেটা শেষ করার পর উনি হচ্ছে ওনার ইয়েতে চলে যেতেন জিমনেশিয়ামে চলে যেতেন জিম করতেন এরপরে হচ্ছে ওনার যে শুটিং প্লেস যেখানে আছে যে জায়গাটা প্র্যাকটিস করে সেই জায়গায় অহরহ প্র্যাকটিস চালা যেতেন এমনও ঘটনা শোনা যায় যে প্র্যাকটিসিংয়ের জন্য যে হচ্ছে মেশিনটা ওইখানে হচ্ছে বিভিন্ন মেশিন হচ্ছে সামনে আসে ওইটাকে এম করে হচ্ছে শ্যুট করা লাগে তো মেশিন কন্ট্রোল করার যে মানুষ তারা হচ্ছে ওনাকে রাইখা চলে গেছে উনি রাতের পর রাত শুটিং করে গেছেন করে গেছেন করে গেছেন শ্যুট করতেছেন 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 ম্যাগজিন খালি হয়ে গেছে তারপরেও শ্যুট করা থামার নেই এরকম প্র্যাকটিস করতেন ডেডিকেশন লেভেল খুব হাই ছিল তো যাই হোক ওটা একটা ঘটনা তো উনিশশো সাল উনিশশো সালে হচ্ছে উনি হাঙ্গেরিতে ন্যাশনাল যে চ্যাম্পিয়নশিপ আছে ওইটা হচ্ছে অংশগ্রহণ করেন ওইটাতে জিতেন এবং হচ্ছে উনিশশো সাঁত্রিশ উনিশশো আটত্রিশ উনিশশো আটত্রিশে ওনার বয়স ছিল আঠাইশ এবং ওই সময়ও উনি হচ্ছে যত ধরনের চ্যাম্পিয়নশিপ আসে পিস্তল শুটিংয়ের উপর প্রত্যেকটা তো অংশগ্রহণ করছেন এবং হচ্ছে প্রাইজ জিততেছেন মানে ধরে নেওয়া হইতেছে যে ক্যারোলি যে গতিতে সামনের দিকে যাচ্ছে ওরে আটকানোর মতো এই ওয়ার্ল্ডে কেউ নাই এরকম ধরে নেওয়া হতো তো সামহাও উনিশশো আটত্রিশ সালে আর্মির একটা ক্যাম্পে ট্রেনিংয়ে উনি ক্যাম্পে যান এবং ওইখানে ট্রেনিং করা লাগে এবং সামহাও দুর্ভাগ্যক্রমে হচ্ছে ওইখানে ওনার ডান হাত অর্থাৎ যে হাত দিয়ে উনি পিস্তল শুটিং করতেন সেই হাতে একটা হ্যান্ড গ্রেনেড দুর্ভাগ্যক্রমে বাস্ট মাইডাতে 
এবং ওনার মানে হাতটা পুরো নাই হয়ে যায় মানে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় হাতটা এবং ওইটা ছিল ওনার ডান হাত যে হাতে উনি পিস্তল শুটিং করতেন এবং উনি কোমায় ছিলেন অনেকদিন কোমায় ছিলেন এবং এরপরে হচ্ছে ওনার চিকিৎসা করা হয় চিকিৎসা করার পরে এই জায়গা থেকে অনেক মানুষ হচ্ছে বাঁচতেই পারে না সামহা উনি বাঁচেন এই জায়গা থেকে এক মাস ধরে ওনার ট্রিটমেন্ট শুরু হয় এবং এক মাস পরে যখন ওনার হচ্ছে জ্ঞান ফিরে তখন উনি বুঝতে পারেন যে আসলে ওনার ডান হাতটা কেটে ফেলে দেওয়া হয়েছে মানে ডান হাত যদি থাকে মানে ওইটা আর অবশিষ্ট নাই তো স্বাভাবিক আপনার যদি শরীরের কোনো একটা অঙ্গ যে অঙ্গটা হচ্ছে খুব বেশি জরুরি সেটা যদি হুট করে চলে যায় আপনি কিন্তু আর মানে স্থির থাকতে পারবেন না দেখেন আমি হচ্ছে পড়াই পড়ানো জিনিসটা হচ্ছে আমার আনন্দের এখন আমি পড়াই কি ভাবে আমি গলা দিয়ে পড়াই আমার বুঝানো লাগে তো সামহাও আমি এরকম অনেক সময় চিন্তা করছি যে হুট করে যদি আমার ভোকাল কর্ড নষ্ট হয়ে যায় হুট করে যদি আমার গলার সাউন্ড নষ্ট হয়ে যায় আমি যদি আর কথা বলতে না পারি তাহলে আমি কি করব আমি কেমনে বাঁচবো তো সামহাও এটা খুব পেন আমি অনেক চিন্তা করছি বাট আসলে এরকম চিন্তা করা পসিবল না এবং আমাদের সবসময় হচ্ছে সুক্রিয়া দেওয়া উচিত ঈশ্বরের প্রতি এবং হচ্ছে সবসময় হচ্ছে ওনার প্রতি হচ্ছে মানে নত থাকা উচিত অবগত থাকা উচিত যে আসলে আমরা অনেক হ্যাপি আসি অনেক আনন্দে আসি আল্লাহ তালা বা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে অনেক কিছু দিয়ে আসলে রাখছেন আমরা ওই জিনিসগুলার ভ্যালু বুঝি না যখন আমাদের থেকে চলে যায় জিনিসগুলা তখন আমরা ভ্যালুগুলো বুঝি যাই হোক আমি কাহিনীতে আসতেছি আবার তো কেরলি যখন দেখলেন আয়নার সামনে গেলেন ওনার ডান হাত নাই ওনার চোখ দিয়ে জাস্ট পানি পড়তেছে উনি সহ্য করতে পারতেছেন না এবং মানে উনি হচ্ছে সামহা বাসার সব মেম্বার থেকে হচ্ছে আলাদা হয়ে গেছেন এবং কোনোভাবেই মানে উনি রিকোয়েস্ট করছেন ওনার ফ্যামিলি মেম্বার্সদের যে আমি একটু আলাদা থাকতে দাও আমাকে একটু একা থাকতে দাও আমি কয়েকটা দিন একটু একা থাকতে তো এই মুমেন্টে অন্য কেউ যদি থাকতো তখন সে কি করত তার পুরো লাইফটা হচ্ছে কান্নাকাটি করে 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 টাইম পাস করে দিত যে আমার ডান হাত চলে গেছে এখন আমি মেন্টালি হচ্ছে ব্যালেন্সড না এবং আমি মেন্টালি প্রপারলি হচ্ছে ফিজিক্যালি হচ্ছে ব্যালেন্স না আমি হচ্ছে ফিজিক্যালি এখন হচ্ছে আনেবল মানে হচ্ছে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী এবং এখন আমি কি করব আমি কই যাব তো যাই হোক উনি সব কিছু চিন্তা ভাবনা করার পর যেটা নিছেন যে না আমাকে এই জায়গায় ফুল স্টপ দিলে হবে না এটা হয়তো একটা কমার মতো আমার লাইফে আসছে কিছু সময়ের জন্য আমাকে থামায় দিয়ে চলে গেছে কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে যে একটা মানুষের হাত কিন্তু দুইটা আমার একটা চলে গেছে কিন্তু আরেকটা কিন্তু বাকি আছে এবং সেই হাত দিয়েই আমি হচ্ছে আমার গোলটা আমার এমটা অ্যাচিভ করব তো যাই হোক যেই চিন্তা সেই কাজ উনি আর কোনো কথা নাই পরের দিন থেকেই ট্রেনিং করা আরম্ভ করে দিছেন এবং উনি বাম হাতে ট্রেনিং করা আরম্ভ করছেন বাম হাত দিয়ে কিভাবে পিস্তল শ্যুট করা যায় সেটা ট্রেনিং আরম্ভ করে দিছেন এবং উনি যে ট্রেনিং আরম্ভ করছেন এটা কাউকে বলেন নাই ইভেন ওনার ফ্যামিলি মেম্বার্সদেরও না এবং ওনার যে কলিগ ছিল তাদেরকেও না আর্মির কাউকে না কাউকে না উনি নিজ থেকে ট্রেনিং করা আরম্ভ করে দিয়েছেন এবং ট্রেনিং করতেছেন 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 উনিশশো সালে ওই সময় হাঙ্গেরিতে একটা বিশাল বড় ওই যেমন ধরেন এশিয়া কাপ টাইপের মানে বেশ কয়েকটা দেশ থেকে আর কি বেশ কিছু হচ্ছে পিস্তল শুটার আসছেন এবং ওইখানে হচ্ছে একটা কম্পিটিশন হয়েছে সামহা উনি ওইখানে গেছেন তো ওইখানে যাওয়ার পর হাঙ্গেরি উনি কিন্তু আগে থেকে ফর্ম ফিল আপ করে ফেলছেন ওই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য এবং ওইটা কেউ জানতো না তো ওইখানে যাওয়ার পর ওনার যে সাথের যারা আগে ছিল ওনার যে কলিগ ছিল মানে যারা হচ্ছে পিস্তল শুটিং করত হাঙ্গেরি দেশ থেকে অলরেডি হচ্ছে অনেকজন পিস্তল শুটিং এ হচ্ছে নাম দেখাইছে তারা দেখে অবাক হয়ে গেছে তারা বলতেছে এই হচ্ছে স্পোর্টসম্যান স্পিরিট যে একটা মানুষ তার হাত চলে গেছে তারপরে এখানে খেলা দেখতে আসছে এবং আমাদেরকে উৎসাহ দিতে আসছে সে আসলে একটা মানে গ্রেট একটা পার্সন তো সবাই তাকে হচ্ছে আইসা হচ্ছে কংগ্রেচুলেশন মানে ইয়ে জানাইতেছে মানে ইয়ে বলতেছে আর কি যে আপনি হচ্ছে আসতেন আমাদের মধ্যে আমরা খুব খুশি হয়েছি আপনাদের মধ্যে আপনার মতো একজন মহান মানুষ আমরা খুব সরি আপনার এই ইয়ের জন্য আপনার এই লসের জন্য তো উনি তখন বলছেন যে আসলে আমি এখানে খেলা দেখতে আসি নাই আমি তোমাদের সাথে কম্পিট করতে আসছি তোমরা রেডি হয়ে যাও 
সবাই অবাক হয়ে গেছে যে একটা লোক তার ডান হাত নাই সে বাম হাতে হচ্ছে পিস্তল শুটিং এ আসছে শুট করার জন্য পিস্তল শুটিং এ অংশগ্রহণ করার জন্য ওইখানে যতজন প্রতিযোগী ছিল সবাই তাদের যে বেস্ট হ্যান্ড আছে সেই হাত দিয়ে পিস্তল শুটিং এ অংশগ্রহণ করছে আর কেরলি কেরলি উনার একমাত্র হাত দিয়ে পিস্তল শুটিং এ অংশগ্রহণ করছেন এবং এই কারণে একটা নাম সবার মুখে মুখে ছড়ায় গেছে সেটা হচ্ছে দ্য ম্যান উইথ ওনলি হ্যান্ড দ্য ম্যান উইথ ওনলি হ্যান্ড এবং সবাইকে তাক লাগিয়ে কেরলি কিন্তু উনিশশো সালের ওই যে চ্যাম্পিয়নশিপ যেটা ছিল পিস্তল শুটিং এর অন্যান্য দেশের বিভিন্ন প্রতিযোগী প্রতিযোগীও ছিল হাঙ্গেরির বিভিন্ন প্রতিযোগীও ছিল তাদেরকে হারায়া উনি হচ্ছে ফার্স্ট প্রাইজ ওইখান থেকে অ্যাচিভ করেন তো যাই হোক সবাই তখন বুঝে গেছে যে কেরলি এখানে থামার মানুষ না সে নিশ্চয়ই চল্লিশে মানে উনিশশো চল্লিশে অলিম্পিকে অবশ্যই অংশগ্রহণ করবে এবং অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করতেছে কেরলি তো সাম হাও কপাল কত খারাপ একটা মানুষের চিন্তা করেন উনিশশো সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে যায় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য যে অলিম্পিকটা অর্গানাইজ করার কথা ছিল সেটা পোস্টপোন হয়ে যায় মানে এটা আর হয় না বাতিল হয়ে যায় তো উনি স্বাভাবিক বসত অনেক কষ্ট পান কষ্ট পান এই কারণে কারণ ওনার ড্রিম একটাই ওনার এইম একটাই সেটা হচ্ছে দেশের হয়ে সোনা জিতা দেশের হয়ে সোনা জিতা হাঙ্গেরির থেকে সোনা আনা হাঙ্গেরির হয়ে সোনা আনা এবং গোল্ড জিতা পিস্তল শুটিং এ উনি যাতে হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বেস্ট পিস্তল শুটার হইতে পারেন এটাই হচ্ছে তার এইম এটাই হচ্ছে তার টার্গেট এটাই তার গোল এবং এটার একটা চান্স ছিল উনিশশো চল্লিশে উনিশশো চল্লিশে সামহাও এটা হয় নাই এরপরে যে কাজটা করেন উনি উনি হচ্ছে হতাশ হন না উনি ওনার প্র্যাকটিস চালায় যান চালায় যান চালায় যান এবং সব ফোকাস সব টার্গেট দিয়ে দেন হচ্ছে উনিশশো চৌচাল্লিশ সালে আমরা জানি চার বছর পর পর অলিম্পিক হয় উনিশশো চৌচাল্লিশ সালের জন্য যে অলিম্পিকটা আছে সেটার জন্য পুরা ফোকাসটা হচ্ছে দিয়ে দেন তো ওইখানে ফোকাস দেওয়ার পর সাম হাও কষ্টের ব্যাপার বা দুঃখের ব্যাপার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেটা লাগে সেটা হচ্ছে উনিশশো সালেও হচ্ছে মানে এটা তো অনেক লং একটা টাইম ধরে হচ্ছে হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তার যার কারণে হচ্ছে উনিশশো সালের যে অলিম্পিকটা সেটাও বাতিল হয়ে যায় এবং সেটাও পসপন্ড হয়ে যায় এবং ফাইনালি উনি আরও দুঃখী হয়ে যান এবং ওনার লাইফের আশাগুলো আস্তে আস্তে মনে হইতেছে যে এখন আর পসিবল না কারণ বয়স বাড়তেছে বয়স বাড়তেছে যখন উনি উনিশশো সালে ছিলেন অর্থাৎ ওনার হাত যখন চলে যায় ডান হাত যখন চলে যায় তখন ওনার বয়স ছিল টোয়েন্টি এইট মানে আঠাইশ বছরের ছিল আর এখন উনিশশো হচ্ছে চল্লিশে মিস গেল ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের জন্য হচ্ছে মিস গেল তারপরে হচ্ছে আপনার চৌচাল্লিশে মিস গেল ওয়ার্ল্ড ওয়ারের জন্য তো এখন উনি কি করবেন উনি তারপরে হচ্ছে আশাহত হন নাই উনি পুরো ফোকাসটা দিয়ে দিচ্ছেন হচ্ছে উনিশশো তো উনিশশো এ ওনার বয়স ছিল আঠাইশ উনিশশো এ ওনার বয়স হয়ে গেছে আটত্রিশ এবং এই ধরনের পার্টিকুলার যে গেমগুলো আছে মানে হচ্ছে পিস্তল শুটিং সেইখানে বয়স যত কম থাকে তত সুবিধা বয়স বাড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম শুরু হয় এবং অন্যান্য যে পিস্তল শুটার যারা থাকে তারা আসলে এই যে অনেক কম থাকে তো যার কারণে হচ্ছে ওদের সাথে কম্পিট করা বা ওদের সাথে কম্পিটিশন করাটা একটু টাফ হয়ে যায় কিন্তু টাফ জিনিসটা হয়তো কেরলের কোনো ডিকশনারিতে হচ্ছে ডিকশনারিতে উনি টাফ পারবো না এটা পসিবল না ইম্পসিবল এই ধরনের কোনো ওয়ার্ডই হয়তো ওনার ডিকশনারিতে ছিল না উনি জাস্ট হচ্ছে টার্গেট রাখছেন যে আটচল্লিশে হচ্ছে আমাকে হচ্ছে অলিম্পিক জিততেই হবে এবং উনি গেছেন অলিম্পিকে এবং সবাই হচ্ছে ওনার ওনাদের হচ্ছে রাইট হ্যান্ড মানে বেস্ট হ্যান্ড যেটা যে হাত দিয়ে হচ্ছে সবাই পিস্তল শুটিংয়ে অভ্যস্ত সেই হাত দিয়ে হচ্ছে পিস্তল শুটিংয়ে অংশগ্রহণ করছে কেরলি ওনার একমাত্র হাত দিয়ে পিস্তল শুটিংয়ে অংশগ্রহণ করছে এবং সেটা হচ্ছে তার লেফট হ্যান্ড অ্যান্ড দ্য ম্যান উইল ওনলি হ্যান্ড এবং উনি অলিম্পিক জিতছেন এবং অলিম্পিকে সোনা অ্যাচিভ করছেন অর্থাৎ গোল্ড অ্যাচিভ করছেন এবং উনি ওই জায়গাতেও থেমে থাকেন নাই আটচল্লিশের পর উনি ওনার টার্গেট দিয়ে দিয়েছেন হচ্ছে বায়ান্ন দ্যাট মিন্স যখন আটচল্লিশ হয় তখন তার বয়স ছিল আটত্রিশ 
এবং 38 এর পরে আরো চার্জ যোগ করেন আপনারা মানে হচ্ছে 42 যখন 52 হয় 1952 তখন হচ্ছে ওনার বয়স হয়ে যায় 42 ওকে তো 42 বছরের ক্যারোলি উনি আবার হচ্ছে গেছেন ওইখানে এবং ওইখানেও হচ্ছে আবার দ্বিতীয় দফা উনি সোনা এচিভ করেন বা গোল্ড এচিভ করেন এবং এই হচ্ছে ক্যারোলি ক্যারোলি হচ্ছে এবং যে কথাটা হচ্ছে আপনাদের বলা সবচেয়ে বেশি জরুরি এই যে পিস্তল শুটিং অলিম্পিকে এই কম্পিটিশনে এই পার্টিকুলার কম্পিটিশনে কোন অ্যাথলেট মানে কোন প্রতিযোগী এর আগে টানা দুইবার গোল্ড এচিভ করতে পারেন এবং এটা শুধুমাত্র ক্যারোলির দ্বারাই সম্ভব এবং আপনি চিন্তা করেন জাস্ট একটা মানুষ যে এমন একটা হাত যে হাত দিয়ে সে লিখতে পারত না যে হাত দিয়ে সে খাইতে পারত না যে হাত দিয়ে সে অনেক কিছু করতে পারত না ঠিক আছে সে রাইট হ্যান্ড দিয়ে ব্যাস্ট ছিল রাইট হ্যান্ড দিয়ে সে প্র্যাকটিস করছে প্র্যাকটিস করছে ব্যাস্ট হইছে এচিভ করছে ঠিক আছে কিন্তু হুট করে তার হাত চলে যায় রাইট হ্যান্ড চলে যায় তার একমাত্র যে অবলম্বন যে সম্বলটা ছিল সেটা চলে যায় এবং তার কাছে যেটা অবশিষ্ট থাকে সেটার প্র্যাকটিস করে সেটাকে নিয়ে সে সামনে এগোয় এবং সেটাকে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট হিসেবে রেডি করে কি লেভেলের ডেডিকেশন থাকলে একটা মানুষ ওই জায়গাটুকু পৌঁছতে পারে ক্যারোলে কিন্তু আমাদের মতোই স্বাভাবিক একটা মানুষ ছিল আমরাও চাইলে অনেক কিছু করতে পারি লাইফে আপনারা দয়া করে এই যে স্টোরিটা বললাম স্টোরিটা হয়তো অনেক সময় নিয়ে বলে ফেললাম এবং আমি অনেক বোরিংভাবে স্টোরি বলছি হয়তো তো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট সেটা হচ্ছে এই যে দয়া করে আপনারা হচ্ছে আশাহত হয়ে না কোনো একটা জিনিস আপনার লাইফ থেকে চলে গেছে কোনো একটা জিনিস আপনার লাইফ থেকে সরে গেছে এর মানে এই না যে আপনার লাইফটা ইনকমপ্লিট হয়ে গেছে বা আপনার লাইফটা স্টপ হয়ে গেছে লাইফ কখনো থামে না লাইফের শুরু হয় জন্ম দিয়ে আর শেষ হয় মৃত্যু দিয়ে মৃত্যুর আগে কখনো ফুল স্টপ দিবেন না ঠিক আছে হ্যাঁ কমা আসবে সেমিকলন আসবে কোয়েশ্চন মার্ক আসবে তারপরে হচ্ছে আশ্চর্যবোধক চিহ্নও হয়তো আসবে কিন্তু দয়া করে থামবেন না দৌড়াতে থাকেন দৌড়াতে থাকেন নিজের গোলের প্রতি ফোকাস হন এবং ওইটার জন্য নিজের সব দিয়ে দেন আশা করি একটা সময় জয় এবং হচ্ছে সেই জয়ের হাসি আপনিও উপভোগ করতে পারবেন এবং আপনিও সেই সাকসেসটা অ্যাচিভ করতে পারবেন তো এই গল্পটা আমার লাইফের অন্যতম একটা সেরা গল্প এবং আমি যদি খুব বেশি মানে খুব বেশি বড় মাপের কোনো মানুষ হই তাহলে এই গল্প নিয়ে এই স্টোরি নিয়ে আমি একটা মুভি বানাবো এবং সেই মুভির নাম দিব দ্য ম্যান উইথ ওনলি হ্যান্ড দ্য গ্রেট ক্যারোলি ঠিক আছে তো যাই হোক আমি গল্পটা শেয়ার করলাম গল্পটা আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে তো এই ধরনের জিনিসগুলা থেকে আপনারা একটু মোটিভ নেন একটু ইন্সপায়ার হন আশা করি এই জিনিসগুলো আপনারা হেল্প করবে ডেডিকেশন জিনিসটা হচ্ছে খুব নিডি একটা জিনিস আপনি যদি ডেডিকেটেড না হন কোনো জিনিসের প্রতি তাহলে আপনি ওই জিনিসটা অ্যাচিভ করতে পারবেন না এবং অ্যাচিভ যদি সামহাও করেও ফেলেন ফর গড সেক আপনি যদি ঈশ্বরের আশীর্বাদ পুষ্ট হন এবং যদি সামহাও এটা অ্যাচিভ করেও ফেলেন ওই জিনিসটা আপনার কাছে থাইকা ওই জিনিসটাও কিন্তু আপনার কাছ থেকে মজা নিতে পারবে না কোনো একটা জিনিস যখন আমার কাছে আসে ওই জিনিসেরও একটা চাহিদা থাকে আমার প্রতি আমার যেমন ওই জিনিসের প্রতি চাহিদা আছে ওই জিনিসেরও আমি মনে করি এটা আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন ওই জিনিসেরও আমার প্রতি একটা হক আছে আমার প্রতি একটা চাহিদা আছে ওর আমি যদি ওরটা ফুলফিল করতে না পারি ওর যেরকম ডিমান্ড আমি যদি ওই ডিমান্ডটা ফুলফিল করতে না পারি তাইলে হচ্ছে ওইটা আমার কাছে থাকবে না ওটা যদি সামহা আমার কাছে আইসাও যায় ওইটা একটা সময় চলে যাবে তো দয়া করে ডেডিকেশন লেভেলটা হাই করেন যে যে জায়গায় আসেন যে টার্গেটের প্রতি ফোকাসড আসেন যে এইমের প্রতি আপনার হচ্ছে প্যাশন যেটাই আপনার প্যাশন থাকুক না কেন হোয়াট এভার সেটা প্রোগ্রামিং হোক হোয়াট এভার সেটা ম্যাথ সলভিং হোক হোয়াট এভার সেটা কেমিস্ট্রির ফর্মুলা মুখস্থ করা হোক যেটাতে থাকুক না কেন আপনি ক্রিকেট খেলেন দাবা খেলেন যেটাতে থাকুক না কেন হান্ড্রেড পারসেন্ট ফোকাস দেন ডেডিকেশন দেন প্র্যাকটিস করেন কখনো কাজ থামায়েন না ওইটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন ওইটা নিয়ে চিন্তা করেন ঠিক আছে তাইলে হচ্ছে লাইফে আর কখনো অ্যাটলিস্ট হচ্ছে আনহ্যাপি থাকবেন না আমি এটা বলতেছি না যে লাইফে সাকসেসফুল হয়ে যাবেন আনহ্যাপি থাকবেন না ঠিক আছে কাজ করে যান হ্যাপিনেস এমনিতেই আসবে কাজের মাধ্যমে আসবে ঠিক আছে ও থ্যাংক ইউ ভালো থাকবেন